especialista en gastroenterología, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna de la Sociedad Colombiana de Proctología, Asociación una vasta experiencia en el ramo de la gastroenterología y hoy lo tenemos con nosotros para presentarnos este importante tema titulado el estreñimiento. Le damos una calurosa bienvenida al doctor William Otero para que por favor nos presente su tema. Doctor, muy amable por su presentación, para mí es un placer y es un privilegio y tener una conferencia para los colegas de América Latina y especialmente de Perú. Se me ha asignado hoy día estreñimiento crónico en el 2021, el enfoque diagnóstico y su tratamiento. El conflicto de intereses que yo debo aquí manifestar es que soy un conferencista para mostrar la evidencia científica publicada y no tenemos ningún interés en mostrar desde el punto de vista comercial ningún producto que favorezca a ese laboratorio. Esto es una iniciativa académica con un apoyo irrestricto a la difusión del conocimiento. Para mí es muy importante participar hoy día en este evento. El estreñimiento crónico es una patología absolutamente compleja, que es totalmente distinto a lo que piensa de ella el público general y muchos colegas de cuidado primario. Además de la frecuencia de las evacuaciones, también es importantísimo la morfología de las heces. Y también es importantísimo destacar que hay un grupo de pacientes en los cuales el estreñimiento no se debe a un trastorno del colon, falta de fibra, etcétera, sino específicamente a una asincronía, a una disinergia entre el recto y los esfínteres anales. En esta conferencia esto se va a mencionar y se va a destacar. Hay múltiples mitos y tradiciones en esta importante enfermedad. Mucha gente piensa que produce intoxicación que produce cáncer, igual que los laxantes pudieran producir cáncer. Todo esto es mentiras. Se debe a que se consume muy poca agua. Se debe a poca fibra en la dieta. Se considera que la colonoscopia es totalmente necesaria. Se alivia cambiando el estilo de vida. La vida sedentaria produce estreñimiento y todo eso es falso. Como también es falso que el ejercicio favorece las deposiciones. De ser cierto que el ejercicio es terapéutico, esta gente no pudiera competir. El deporte no existiera. Cada vez que hubiera un esfuerzo físico, habría diarrea. El impacto de esta importante entidad es grandísimo. Pero en Estados Unidos se ha medido y 8 millones de consultas genera esta enfermedad. Más de un millón de remisiones a gastroenterología y más de 230 millones de dólares anuales solamente en el tratamiento. Mundialmente, 15% de la gente padece estreñimiento crónico. Las personas que tienen 60 a 101 años, la tercera parte de ellos tienen estreñimiento. Estudios más recientes que han utilizado los criterios de Roma 4 específicamente, han encontrado que en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, 7.5%. 8% de la gente tiene estreñimiento con estos criterios actualizados. Es 1.5 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Y para saber que alguien tiene estreñimiento es necesario que cumpla dos criterios o más de los que estoy mostrando en este instante. Que las personas tengan esfuerzo cuando van a hacer la deposición. Que las S sean duras o como terrones en más del 25%, es decir, que en más del 25% las deposiciones tengan la morfología de Bristol 1 o Bristol 2, que tengan sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción anorectal y que la deposición se devuelve las heces, que tengan maniobras manuales para sacar la deposición o tengan menos de tres deposiciones a la semana, con dos de estos criterios hay estreñimiento. Si los analizan de manera tranquila, podrán ver que si alguien tiene deposición todos los días, pero tiene dos alteraciones diferentes a la frecuencia, tiene estreñimiento. Por supuesto que para que los criterios se cumplan, 
no puede haber heces sueltas o heces blandas sin el uso de laxantes, como tampoco que haya criterios para síndrome de intestino irritable. Con esto en mente, uno puede decir en este instante que el estreñimiento no es una enfermedad. No, es un síntoma. Y tiene múltiples causas. O dicho de otra manera, se puede agrupar de la siguiente manera. Estreñimiento secundario, un desorden de la defecación por una alteración en el sinergismo del recto y del ano. Puede ser secundario a medicamentos opioides, puede estar asociado a síndrome de intestino irritable o puede ser estreñimiento primario o funcional. El primario funcional y el asociado a intestino irritable es lo que hoy aquí hoy día se va a discutir y brevemente el secundario a opioides y unos conceptos básicos, fundamentales, de un desorden de la defecación. Pero también puede ser secundario a patologías identificables por fuera del aparato digestivo. Como por ejemplo, la depresión crónica, trastornos alimentarios como la bulimia, anorexia, trastornos metabólicos como la hipercalcemia, hiperparatiroidismo, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipocalemia, uremia, enfermedad de Addison, porfiria. Parkinson, esclerosis múltiple, lesiones espinales, enfermedad cerebrovascular, amiloidosis, esclerodermia, polimiositis, embarazo, cánceres del colon, vólvulos, rectoceles, estenosis del recto, megarrecto, enfermedad diverticular sintomática no complicada, medicamentos y alteraciones en la anatomía del aparato digestivo que pueden condicionar unas alteraciones quirúrgicas que van a dar estreñimiento. Múltiples medicamentos dan estreñimiento. La importancia de estas causas secundarias es que en la historia clínica esto debe establecerse. Las personas con estreñimiento tienen deterioro notable de la calidad de vida. Lo que se ve aquí es varios dominios de calidad de vida en las barras azules y se compara estreñimiento, que son las barras azules, en el rol físico, en la salud general, vitalidad, funcionamiento social, rol emocional, salud mental, versus lo que está en negro, en esta línea negra, que son los controles. Esto muestra que está depauperada la calidad de vida de los individuos, tanto en los que están ambulatorios como los hospitalizados. Hay factores de riesgo para esta importante entidad. Tener más de 60, 60 años, un nivel socioeconómico bajo. Nadie sabe esto a qué se debe, pero es probable que esto tenga que ver con el bajo consumo o el alto consumo de alimentos que pueden producirlo, el género femenino, tener estrés, bajo nivel educativo de los padres. Y cuando se analiza específicamente cómo interactúan los diferentes factores, esto se ha encontrado. El eje cerebro-intestino o intestino-cerebro comunica de manera recíproca con influencias que van y vienen el aparato digestivo y el cerebro. Se discute hoy día si es cierto que estilos de la vida, la dieta, podrían participar. Pero está clarísimo que la obesidad, además de producir múltiples cánceres, puede predisponer al estreñimiento. Factores genéticos, alteración de la motilidad del colon, alteración de la función anorectal que produce la disfunción del piso pélvico y recientemente se ha involucrado de manera concreta la microbiota, alteración del microbioma. Estudios experimentales de hace muchos años y más recientemente con la actual metodología molecular y computacional que permite identificar los componentes de la, del microbioma, se ha encontrado que cuando un individuo estreñido le transfieren las heces de él a un ratón libre de gérmenes, este ratón hace un tránsito colónico lento. Y con esta nueva metodología de evaluar la microbiota, se ve que en este ratoncito que ahora hace un tránsito lento, hay disminución de los firmicutes, bacteroidetes, y disminución de ácidos grasos de cadena corta. Y se ha encontrado que la gente con estreñimiento más frecuentemente que los controles tiene una gran producción de metano. Y el metano es un neurotransmisor 
que inhibe el movimiento del colon. Es un neurotransmisor inhibitorio. A estas alturas de mi presentación quiero enfatizar entonces que puede, un, puede haber un trastorno de todo el colon o un trastorno específico de la unión del recto y del ano. Cuando se tiene en cuenta lo que yo estoy diciendo en este instante, se comprenderá que no hay ninguna forma para que en la forma en que las personas hoy día hacen su deposición. Esta es la forma correcta de hacer la deposición en cruclillas y en forma relajada. Así es lo correcto. Cuando se analiza la evolución del ser humano, inicialmente, antes de que hubiera estreñimiento, hay estudios que demuestran que era muy raro y coincide la etapa moderna en el cambio de la postura con la deposición. Los retretes modernos muy elegantes son así. Y cuando el paciente se sienta así, el ángulo de, que une el recto con el ano es de esta manera. Pero cuando se elevan las piernas, que simula la deposición original del ser humano, se hace más horizontal esto y la, las heces salen con más facilidad. En mi casa, a mis nietos hoy día, le estamos enseñando a que usen este banquito cuando van a hacer popó. La colonoscopia no está indicada en los pacientes que tienen estreñimiento. De rutina no está indicada. Está indicada solamente cuando la persona tiene estreñimiento, coincide esta entidad con pérdida de peso, rectorragia, anemia, o que aparezca el estreñimiento después de los 50 años, o que existan antecedentes familiares de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal. Del resto, no hay forma de que la cronoscopia identifique por qué hay estreñimiento. El diagnóstico entonces se basa en una excelente historia clínica y un adecuado examen físico. Y en los pacientes con estreñimiento, el tacto rental es obligatorio. Ese mensaje quiero dejarlo hoy día aquí, de manera muy concreta. El propósito del tacto rental es múltiple, pero una vez que el tacto rental se tiene en mente y se decide realizarlo, lo primero que se ve es que el orificio anal debe estar cerrado. Simultáneamente, el médico debe examinar las estructuras adyacentes al ano. Puede, puede haber fístulas, fisuras, hemorroides internas, grandes, externas. Puede el médico aprovechar la ocasión para pedir al paciente que puje y ver qué tanto desciende el periné. El descenso del periné debe ser menor de dos centímetros o por lo menos no pasar las prominencias isquiáticas. Al tacto rectal, si hay heces duras en, en el recto, lo que indica al clínico de manera inmediata es que posiblemente hay una hiposensibilidad de las paredes del recto, y esto es importante. O también puede haber un tumor del recto al alcance del dedo. Por todo lo anterior, el tacto rectal es fundamental. Y los expertos del mundo consideran que estos son los pasos mínimos que debe tener el tacto rectal en un paciente con estreñimiento. Lo primero es que al introducir el dedo se puede identificar el tono y ese tono en reposo del efínter anal, que es representado en 80% por el efínter anal interno, ya da cuenta de alguna información. Cuando el dedo está introducido en el ano, el, el médico le pide al paciente que contraiga fuertemente el ano, que lo apriete lo más que pueda que se llama la presión de squeezing, la máxima fuerza, y eso evalúa la capacidad de la continencia rectal. Se introduce el dedo un poco más arriba, y esto es importante en este instante la maniobra. Al paciente se le pide que puje simulando una defecación. Normalmente al individuo pujar para defecar el dedo que está ahí, entre comillas, debe abrirse el efínter anal y debe palparse el músculo puborectalis. Si no hay relajación y el dedo es empujado hacia adelante, esto sugiere fuertemente que hay defecto. Análisis. Esta 
alteración defecatoria, que puede verse una contracción paradójica o puede verse a una disminución de la fuerza propulsiva de las heces o puede verse a que el efinte anal no se cierra, sino que no se abre, sino que se cierra. Tiene una sensibilidad el dedo comparado con la manometría de 75% y una especificidad del 87%. Pero voy a decirlo más fácil. Cuando estos signos están presentes, el valor predictivo positivo de los signos es 61%. Y cuando están ausentes, rara vez va a haber defecación disinérgica o trastorno defecatorio. Este estudio ha demostrado que el examen digital rectal tiene una excelente correlación con la manometría anorectal. Esta alteración que yo aquí estoy enfatizando en este momento, y si se documenta que es cierto, el paciente tendría un desorden defecatorio que también se llama obstrucción funcional del tracto de salida del ano. Y puede ser debido a disminución de la fuerza propulsiva del recto, un aumento de la resistencia para la evacuación, bien sea por una presión de reposo anal aumentada o bien por una relajación incompleta o lo que es peor, que en vez de abrirse el esfínter del ano, hay una contracción paradójica del ano y hay una asincronía entre el piso pélvico y los esfínteres. Brevemente, esto estaría sucediendo. Este es un paciente control. Aquí tiene un balón para que ustedes más o menos eh, comprendan. Y el paciente, el balón está aquí en el recto. Se le pide al individuo que con esta sensación puje para hacer popó y el control, el que no está estreñido, el esfínter se abre y sale la materia fecal. En el paciente con esta patología, él puja y cuando puja para que la deposición salga, no se abre el esfínter anal, se cierra porque aumenta la presión. Esta contracción paradójica, como está, ustedes estarán pensando, jamás se va a mejorar con fibra ni con agua. Los pacientes que tienen estos estreñimientos refractarios severos, habrá que hacerles estudios entonces, como gamografía del colon, manometría, cápsula de motilidad inalámbrica o marcadores radio opacos. El más utilizado es este, es el más económico, se llama Sysmark el productor, son 24 marcadores dentro de la cápsula, hay una técnica que es la técnica de Hinton, que nosotros usamos desde hace muchos años, una cápsula tiene 24 marcadores, se hace un RX simple de abdomen al día quinto y si hay cinco marcadores o más en el colon, se considera que hay un trastorno de la motilidad del colon. Y otra técnica que es de Metcalf, no la voy a discutir aquí ahorita, pero esta técnica que yo estoy mencionando es muy frecuentemente utilizada, no es muy exacta como mecanismo, método inicial para evaluar la defecación disinérgica, pero puede complementar otras pruebas. Es ampliamente utilizada entonces por su bajo costo y esto es lo que cuando se decide hacer un tránsito colónico en los individuos, esto es lo que se encuentra. Que al quinto día pueden no haber marcadores, hay menos de cinco marcadores y un tránsito normal. Estas personas tienen deposición diaria, pero tienen estreñimiento por dos alteraciones subjetivas mencionadas. O un tránsito lento, hay más de cinco marcadores esparcidos en todo el colon. O puede haber un desorden defecatorio y está amontonado los marcadores aquí en la reunión anorectal. Esto coincide más o menos con métodos más sofisticados, pero en este instante de mi conferencia quiero enfatizar que los marcadores son un excelente recurso cuando se decide estudiar un desorden defecatorio o un paciente refractario. Y para que el médico considere que el individuo tiene un desorden defecatorio por la alteración de la sincronía recto anal y el paciente tiene estreñimiento que no responde o un síndrome de intestino irritable que no responde, entonces habrá que evidenciar de manera objetiva una evacuación rectal alterada, bien sea, bien sea no, iniciando con el examen más económico, que es el test de expulsión del balón, que es anormal cuando un balón insuflado en el recto se expulsa en más de un minuto, cuando hay un patrón disinérgico a la manometría anorectal, 
Y si no coinciden este par de exámenes, se recurre a un tercer examen, que puede ser un examen de imágenes como la resonancia magnética, una defecografía por resonancia magnética, y con base en este resultado uno puede decir que dos de tres de estas pruebas positivas en un paciente con estreñimiento severo que no mejore, lo más probable es que tenga un desorden defecatorio. Y este desorden defecatorio, el manejo es diferente al manejo convencional, porque en estos individuos la mejor respuesta se obtiene con reentrenamiento neuromuscular, con biofeedback. He empezado mi conferencia con este primer eh, tema de defecación obstructiva para enfatizar que no todo es fibra y agua. Esta gente se mejoraría con mínimo seis sesiones. Y los metaanálisis han mostrado que hay mejoría global de los síntomas y sorprendentemente se encuentra que la, no obstante que no se resuelve completamente la defecación disinérgica, el paciente se siente mejoría subjetiva de esta patología. Hay múltiples alteraciones diferentes a esta enfermedad específica del recto llano que pueden dar positiva a las pruebas. Lo que significa es que ante un paciente con un estreñimiento refractario y que el médico sospeche una defecación obstructiva, debe ser enviado a un sitio con altísima experiencia en estas pruebas. Porque, por ejemplo, yo he tenido pacientes que claramente es una defecación obstructiva y con la resonancia magnética en la defecografía tienes un periné descendido, sismoidocele, enterocele, intususcepción. Este grupo de enfermos, una vez que se sospecha un sitio donde haya alta experiencia, debe ser manejado. El tratamiento del estreñimiento que no es defecación obstructiva o disinérgica, se basa fundamentalmente en lo siguiente. El, las medidas generales tienen muy poca utilidad. La fibra soluble, que específicamente es el cilio o la espágula, 10 gramos dos veces al día durante cuatro semanas, puede mejorar 77% versus 44% que hace el placebo. Mi experiencia es que esto no sirve. Los pacientes que tenemos con estreñimiento cuando van a la consulta ya han pasado por todas las recomendaciones de la casa y del hogar. Incluso muchos tienen cilio. Y si no responden, ya van donde el doctor. Y aquí el doctor tiene que usar ya medicamentos laxantes. Y el laxante de elección, el número uno, es el polietilén glicol. 17 a 34 gramos al día. Un sobre a dos sobres al día. Se empieza con un sobre de 17 gramos. Nuestra experiencia es un sobre después del desayuno para aprovechar el movimiento en masa que se suscita con el reflejo gastrocolónico. También se puede usar la lactulosa. Si el paciente, oh, también se puede usar laxantes estimulantes como el picosulfato de sodio y el bisacodilo que son prodrogas. Deben ser transformadas por unas de acetilasas, bien sea de origen bacteriano o de la mucosa colónica en el BHPM, que es una sustancia que tiene efectos secretores de agua y electrolitos y antiabsorbentes. En nuestro concepto, este remedio sería de rescate. Otros medicamentos que se utilizan son los secretagogos de cloruro de sodio. Estos medicamentos producen salida neta de iones y de agua, aumentan el tránsito intestinal y se ha encontrado que disminuyen el dolor que puede acompañar al estreñimiento. Este es el lubiprostone, que es un análogo de la prostaglandina E1, actúa en el canal de cloruro linaclotide, y el plecanatide actúa en la guanilato ciclasa, aumenta en el GMP cíclico, pero finalmente va a haber agua dentro del colon, aumento del prestaltismo y disminución del dolor. Procinéticos como el prucalopride, un medicamento específico de receptor 5-HT4 de la serotonina y para los estreñimientos asociados a opioides, fundamentalmente los pamoras. Pamora es una sigla en inglés que significa específicamente un antagonista de receptor periférico mu que actúa en el colon y no actúa en el cerebro. 
Aquí se discutirá cada uno de estos aspectos. Esto es lo que hacen estos medicamentos secretores que botan agua, cloruro, para mantener la utilidad eléctrica y otro flujo de iones, y finalmente habrá agua dentro del colo. En este instante quiero llamar la atención para que comprendan que no tiene ningún, ninguna forma de que el agua que la gente ingiere para que haga lo que hacen estos remedios es llegar agua al colon y disolver las materias fecales, implica que no, no es recomendable que la gente con estreñimiento consuma mucha agua. Yo he visto pacientes con hiponatremia dilucional. El agua antes de llegar al colon se absorbe en el duodeno. Solo estos remedios permiten que el agua sí llegue al colon. Otros lanzantes estimulantes es la cáscara sagrada y el zen. Estos son productos naturales que inducen en el colon apoptosis. El colonocito que eh, se muere de manera precipitada o abrupta por la apoptosis inducida genera inflamación. Los macrófagos fagocitan estas células muertas y la lipofuxina que se genera se ve así en la colonoscopia. Bueno, nadie le ve el colon a la gente, pero sí que tiene el colon negro. No tendría importancia que el colon esté negro como está aquí en un paciente nuestro atendido esta mañana, sino que recientemente por primera vez se ha demostrado que el, la pseudomelanosis coli puede producir un trastorno importantísimo con el tiempo porque disminuye el tiempo de tránsito colónico y se ha encontrado que esto se asocia a una lesión neuronal en el plejo nervioso entérico. Y esto se ha demostrado en histología de colectomías de gente que ha tomado esta antraquinona y este zen. Por eso nuestro grupo lo desaconseja. Usar estos productos naturales no tiene importancia y puede inducir daño en el colon crónicamente y algunos de ellos pueden ser hepatotóxicos. Por lo tanto, esto hoy es desaconsejado. La calidad de la evidencia de cada producto voy a mostrarla aquí ahorita. Las medidas generales, usar todo lo que a la gente se le ocurre, incluido el psyllium, mejora el 30% de los individuos. El 70% no mejorará y va a requerir un medicamento laxante. Cuando el individuo tiene un estreñimiento leve, es posible que esas medidas puedan funcionar. Pero cuando va donde el médico, ya todo eso ha pasado. Y aquí está la evidencia con base en el sistema GRADE de la guía de práctica clínica. Por ejemplo, laxantes de volumen, o digamos, agentes de volumen, como el psyllium, metilcelulosa, etc., tiene recomendación fuerte a favor. En el sistema GRADE, fuerte a favor significa que usarlo da más beneficios que peligros. Pero la calidad de la evidencia es baja. Significa en el sistema GRADE que es muy probable que estudios nuevos cambien este concepto cuando sean bien realizados los estudios nuevos. El PEC, fuerte a favor, alta calidad de la evidencia. La actulosa, fuerte a favor, baja calidad de la evidencia. Es decir, que es probable o muy probable que nuevos estudios cambien la certeza que se tiene de recomendarlo. Sales de magnesio, no hay estudios adecuadamente diseñados. Bisacodilo, tiene fuerte favor, trae más beneficios, moderada calidad de la evidencia, existe la posibilidad de que nuevos estudios, es probable, cuando es bajo es que es muy probable que se cambie el concepto, este es probable. Zen, no hay estudios científicos adecuadamente diseñados, como tampoco los hay con cáscara sagrada. Lubiprostone, linacrotide, y aquí falta plecanatide, tienen fuerte favor y alta calidad de evidencia, similar al polietilenglicol. Esto tiene un mensaje muy fuerte en este instante, que el polietilenglicol es un medicamento altamente eficaz, similar a los medicamentos más poderosos hasta ahora sintetizados. Por eso, Estamos de acuerdo con el profesor Ford, que cree que el PEC debe ser el comparador de los laxantes que existen y los que vendrán en el futuro. Y las comparaciones mostraré un instante las más importantes. Comparado con el 5-HTA4 agonista Prucalopride, se ve como 
tiene efectos importantes. El prucalopride es un medicamento que actúa en el 5-HT4 solamente. Es altamente selectivo. En el pasado, un procinético como el cisapride actuaba en este receptor, pero también en el HERG, que es un receptor en la célula de Purkinje del aparato cardionector del corazón. Ahí modifica el ingreso de potasio y producía arritmias fatales algunas veces. Igual que el Tegacerot. Entonces, el prucalopride solo actúa aquí. Es absolutamente seguro. Si riesgos cardiovasculares, incluso en adultos de la tercera edad, adultos mayores. Comparado el PEC con prucalopride, se ve como en la semana 2 el PEC es un poco mejor, pero finalmente van a ser similares. Esto era para movimientos intestinales espontáneos completos, como el objetivo de investigar. El peso promedio de las heces se ve como es superior aquí en este momento el PEC comparado con el prucalopride. Y el tiempo de tránsito en horas realmente son similares. La P no es significativa. Y cuando se compara el PEC sin electrolitos, no hubo diferencia con el prucalopride. En esta importante guía de práctica clínica, se recomendó hace un tiempo que la actulosa y PEC eran similares y muy por encima de un placebo. Y una revisión Cochrane de muy alto nivel se encontró que el PEC es superior a la actulosa. No obstante que ambos tienen recomendación grado A, el PEC en estudios bien diseñados y la actulosa, lo mejor diseñado que se ha producido, el PEC es superior en la frecuencia de deposiciones a la semana, en la forma de las heces y la necesidad de productos adicionales tanto en niños pequeños como en adultos. Y más recientemente, esto es una forma de comparar las terapias y aquí se ha comparado lo que se llama un metaanálisis basado en modelos. Que da, es una técnica con resultados agrupados. Con esos múltiples estudios, se quiere ver la dosis y la respuesta y la eficacia en el tiempo. Este es un nuevo método de evaluar diversas intervenciones y va también a evaluar las influencias que tienen esto, estas intervenciones en el paciente. Brevemente, movimientos intestinales espontáneos. Voy a destacar que el bisacodilo a las segundas, a la cuarta semana, ya ha perdido la eficacia. Esto es importantísimo, porque este medicamento laxante estimulante debería ser, con base en lo anterior, utilizado por periodos cortos y, en nuestra opinión, como rescate o como adicionarlo a un remedio laxante distinto. Aquí pierde la eficacia. El precanatide mantuvo en el tiempo, el igual que el linaclotide, el lubiprostone y también el pico sulfato de sodio perdió la eficacia después de cuatro semanas. Y los estudios que hay con pico sulfato no van más allá de cuatro a seis semanas. Movimientos intestinales completos espontáneos exactamente igual. Se pierde la eficacia a la cuarta semana. Y cuando se compara el costo de estas intervenciones, se ve como el psyllium tiene un costo importante comparado con la actulosa que es mucho más costoso, pero el PEC 17 gramos tiene un costo similar casi al psyllium. Lubiprostone y linaclotide son absolutamente costosos. Esto es en dólares. Esto significaría con lubiprostone o con linaclotide, que uno va al baño y cada deposición puede costar, no sé, en, en, peso, en, en dólares, un mundo de plata. Si voy a botar la caneca de la basura, mucha plata, pero... Habrá momentos en los cuales habrá que utilizarlos. El otro tema que me parece pertinente hoy día es el estreñimiento por opioides. Los opioides utilizados crónicamente en medicina producen el intestino narcótico, una temible enfermedad en gastroenterología que genera múltiples muertes en el mundo. Hay receptores mu en el cerebro donde actúa el opioide para que no se sienta el dolor pero también hay receptores mu, capa, delta, en otras partes del tubo digestivo, y ahí también actúan los opioides. Entonces, los opioides crónicamente pueden producir alteración de la vesícula, del efínter de hoy y del páncreas, y pueden producir disminución de la, del bicarbonato, y eso induce mala digestión de lípidos, pueden producir dolor abdominal superior, 
en el colon pueden disminuir el tránsito colónico, heces más secas, pueden producir estreñimiento, pueden producir alteración del esfínter anal y producir incontinencia en algunos pacientes, pueden producir un trastorno en el esófago, dismotilidad como una acalasia, pueden inducir reflujo, producir gastroparesia, llenura, náusea, vómito, pueden producir alteración de la motilidad del delgado y producir sobrecrecimiento bacteriano, producir sensación de distensión abdominal o blotting, en una palabra. Crónicamente administrados traen toda una serie de complicaciones gastrointestinales. Y recientemente en Estados Unidos una alerta sanitaria, porque se documentó que la muerte producida por opioides en Estados Unidos es superior a la muerte producida por heroína en los drogadictos. El mensaje es contundente. No se debe prescribir opioides para cualquier dolor. Los gastroenterólogos somos enemigos número uno de los opioides. Y este receptor mu que está en el cerebro y que también está en el colon genera este estreñimiento. Y brevemente voy a destacar aquí que el 10% de la gente consume crónicamente opioides en Estados Unidos. 215 prescripciones de opioides. Y esto es absolutamente nefasto. 80% de la gente que consume opioides crónicamente hace estreñimiento por opioides. Para saber que alguien tiene estreñimiento por opioides, debe cumplir los criterios de estreñimiento clásicos de Roma 4 y que el individuo esté consumiendo opioides. Pero esto sería más o menos la forma en que se interpreta este estreñimiento. Si alguien consume opioides, positivo consume, el médico investiga si él tiene síntomas de estreñimiento funcional. Si los tiene, debe establecer si este estreñimiento estaba presente antes del opioide y si es así, el estreñimiento actual se llama estreñimiento empeorado o exacerbado por opioides. Si no tenía estreñimiento previo, es un estreñimiento ahora inducido por opioides. Y esto es importantísimo en el individuo. Hay múltiples guías de práctica clínica de cómo manejar el estreñimiento por opioides. Brevemente, una guía reciente americana de la Asociación Americana de Gastroenterología considera que el medicamento específico sería utilizar los PAMORAS, los antagonistas periféricos del receptor MU, pero se puede intentar antes del PAMORA el polietilenglicol. Y aquí está la recomendación. En pacientes con constipación inducida por opioides, la haga recomienda con una recomendación fuerte a favor y calidad de la evidencia moderada usar polietilenglicol. O se puede usar bisacodilo con la misma recomendación con base al sistema GREAT. Si el paciente no mejora en cuatro semanas, la razón por la cual se puede utilizar estos remedios inicialmente es por el costo. Pero si no mejora, inmediatamente hay que utilizar un PAMORA, como el NALDE Medine, Naloxegol, Metilnaltrexona. Y aquí están las dosis. El Metilnaltrexona es subcutáneo, no conozco la forma oral, pero Lubiprostone y Prucalopride no tienen utilidad. Recomendación fuerte en contra de utilizar. Lo que ha sustentado el concepto de que el polietilenglicol puede ser competidor de los PAMORAS es fundamentalmente este estudio que demostró que Naloxegol versus PEC tuvieron este resultado final. Naloxegol 50.4%, PEC 48.4% y cuando se analizan eh, lo, los endpoints se ve como la mejoría es similar. Hay unos formularios un poco más complejos para utilizar los PAMORAS u otras intervenciones con un cuestionario en el cual, si se demuestra que hay 30 puntos o más en este estreñimiento en el paciente que consume opioides, hay que usar tratamiento. Otro aspecto importante que se ha encontrado recientemente es que muchos pacientes con estreñimiento crónico severo que no mejoran con laxantes, el estreñimiento severo puede ser producido 
porque son individuos metanogénicos. Y se ha encontrado que en ellos puede haber más producción de metano que los controles. Y cuando se ha adicionado rifaximina versus placebo, con rifaximina ha habido más deposiciones. La razón es que el metano puede producir estreñimiento porque el metano es anticolinérgico y el sistema nervioso entérico disminuye el peristaltismo del colon. Y el microorganismo que más produce metano es una arquea que es el metano brevibacter smithi. Y este estudio recientemente publicado ha corroborado lo anterior. Estreñimiento refractario que ha a la ingestión de cápsulas radioopacas, marcadores, y se encuentra que tienen tránsito lento en esas cápsulas, 61% de los pacientes que no respondían eran productores de metano. Y estos pacientes pueden ser un blanco para utilizar medicamentos que eliminen bacterias metanogénicas. Con respecto al síndrome de intestino irritable, es absolutamente importante tener en cuenta que el SII con estreñimiento o intestino irritable variante estreñimiento se confunde con el estreñimiento funcional. No existe en medicina ninguna enfermedad que se llame colon irritable. No existe. Y se ha encontrado que cuando el médico dice colon irritable o colon inflamado, ese paciente no se va a mejorar. La importancia de distinguir este par de entidades en mi concepto Creo que no existe esa importancia. Pero es importante destacar lo siguiente. Hay síndrome de intestino irritable cuando un individuo tiene de manera recurrente dolor abdominal con una frecuencia de una vez a la semana y dos o más de lo siguiente. El dolor se asocia con la defecación. Hay un cambio en la frecuencia de las heces, un cambio en la apariencia de las heces, pero fundamentalmente pero el diagnóstico imprescindible es que haya dolor. Tiene que haber dolor. Y este SII, cuando tiene heces duras en más del 25%, que sean Bristol 1 o 2, está la variedad de intestino irritable con estreñimiento. Puede ser visto, alterna con diarrea y estreñimiento. Y uno que es inclasificable. Lo que nos compete ahorita es este que tiene estreñimiento. Cuando los pacientes con ese y estreñimiento se comparan con el S o el estreñimiento funcional, hay una serie de alteraciones fisiopatológicas en ambos, pero finalmente ellos coinciden en esto y esto es un mensaje contundente de mi conferencia. Ambos tienen más frecuentemente microbiota metanogénica. Ambos responden de manera similar a los medicamentos. Ambos tienen con frecuencia cuando son refractarios y es un mensaje fuerte de mi conferencia. Gente con SII y estreñimiento que no responda al tratamiento puede tener defecación disinérgica. Y esto ha sido recientemente corroborado por el Colegio Americano de Gastroenterología que recomienda que un paciente con ese y, y, y estreñimiento que no responde a estreñimiento, hay que investigarle un desorden defecatorio. Y los medicamentos utilizados en el, en el SII y estreñimiento crónico que no tiene SI son los mismos, excepto que el prucalopride se utiliza en menos dosis en SII, por ejemplo, 8 microgramos, este es el ubiprostone, perdón, 8 microgramos de ubiprostone versus 24 cuando es estreñimiento funcional, lidaclotide similar, tegacerot, que se ha nuevamente eh, reincorporado al tratamiento del SI, y el PEC en esta guía menciona que para estreñimiento funcional es bueno el PEC, pero no así para el estreñimiento asociado a intestino irritable, en nuestra opinión. Los estudios en los que se basa esta importante guía para proscribir, para no recomendar el PEC, son eh, artículos muy viejos, de mala calidad. Si se tiene en cuenta entonces que el PEC es barato, es económico, nosotros pensamos que se puede indicar el PEC en el SI con estreñimiento mientras aparecen más estudios. El prucalopride que se utiliza 
en experimento funcional no se utiliza todavía en SI es porque no hay estudios, pero no es porque ha demostrado que no funciona. Este comentario que yo aquí ahorita es muy importante para destacar que estamos de acuerdo con el doctor Staller cuando él dice que es un mito pensar que estreñimiento crónico funcional es diferente al SII con estreñimiento. Yo creo, al igual que el doctor, que son la misma entidad. Yo tengo médicos en Colombia de cuidado primario y mis estudiantes de pregrado, posgrado, en pacientes muy específicos, frecuentemente en la consulta me preguntan esto. ¿Será un SII con estreñimiento? ¿Un estreñimiento funcional primario? Yo les digo, no importa cuál sea. Usted debe estar tranquilo. Mientras la ciencia descubre cuál es cuál, lo importante es que los remedios para ambos son similares. Y si hay mucho dolor que sugiera que es intestino irritable, se podrá adicionar al laxante que se ha elegido, antiespasmódicos, burmuro de pinaverio, burmuro de otilonio o rifaximina, cuando uno piensa que es SII. La forma en que el médico de América Latina maneja el estreñimiento creo que es este. Y este es un paradigma que hoy día en mi conferencia quiero romperlo. Si va un médico de Perú, de Colombia, de Argentina, de Ecuador, a manejar un paciente con estreñimiento crónico, esto le recomienda remedios caseros, dieta y ejercicio. Si no mejora, otro doctor recomienda lo mismo, pero de otra manera. Si no mejora, otro recomienda lo mismo. Lo cierto es que solo 30% de los estreñimientos leves se mejoran. Entonces, hoy día, en el 2021, hay más conocimiento. Creo que este sería un buen modelo para que el paciente con estreñimiento sea manejado. Si el paciente ya tiene todo lo que ustedes se imaginan, lo que dice la tía, el primo, la casa, y no mejora, iniciar con un laxante osmótico, tipo eh, específicamente politilenglicol. Si el paciente no mejora, el médico puede intentar adicionar un laxante estimulante. Sin embargo, como estos remedios tienen una vida media muy corta en el tiempo, cuatro semanas no funcionan, yo creo que sería muy ocasionalmente o para usarlo en un paciente con estreñimiento transitorio que ha aparecido. Si el paciente no mejora después del osmótico, un prosecretorio, linaclotide, lubiprostone, plecanatide. En Colombia hay lubiprostone. Si en Estados Unidos eh, no mencionan el prucalopride porque no lo hay, pero en Europa, en vez de prosecretorios, utilizan prucalopride. Si el paciente ahí no mejora, estamos frente a un estreñimiento refractario a los laxantes de alto nivel de evidencia. Y habrá que estudiar entonces un desorden de trastorno de la defecación o defecación obstructiva. Habrá que usar las pruebas de manometría no rectal, de expulsión del balón, etc. Y si es positivo este desorden evacuatorio, el remedio sería biofeedback. Si el paciente no mejora, lleva cuatro días y no tiene este desorden obstructivo, yo creo que lo que se menciona aquí es correcto y lo hemos usado. Terapia de rescate. Un paciente que tiene estreñimiento y no mejora con nada, a pesar de laxantes osmóticos, a pesar de estimulantes, a pesar de prucalopride, una forma de aliviarlo sería que si a los tres días no ha hecho deposición, un supositorio de glicerina o un enema evacuador o usar aquí en este paciente específico para ese momento de, de trance un laxante estimulante y si el paciente definitivamente no mejora tiene como un recurso que es la cirugía sería esto más o menos un estreñimiento refractario a los medicamentos laxantes de alto nivel habrá que hacer estudios con manometría anorectal desde el pulsión del balón si no, estos no hacen el diagnóstico, se recurre a un otro método como tránsito colónico o de no a otro método como la defecografía. El tránsito colónico es más económico, pero la defecografía permite ver alteraciones estructurales que pueden ser de manejo quirúrgico que explica el estreñimiento. Y aquí está que con base en lo que aparezca aquí se podrá hacer el tratamiento. La cirugía también está indicada 
en casos muy raros. Pero antes de operar un paciente con estreñimiento crónico refractario, debe haber una junta médica donde haya gente experta en estreñimiento. Hay que hacerle pruebas de fisiología y el remedio debe ser una colectomía subtotal o total con anastomosis iliorectal. Los mensajes para la casa que quiero en mi conferencia son estos. La fibra y el agua no es un tratamiento real para el estreñimiento. El PEC es la primera línea de manejo. Si con 17 gramos no mejora, le pueden dar dos sobres para dar 34 gramos. Se ha encontrado recientemente que es útil en opioides. Es eficaz, seguro y económico. El PRUCA lo pide 1 a 2 miligramos al día. Es espectacular. En la gente adulto mayor, un miligramo no tiene efectos cardiovasculares. El lubiprostone, 24 microgramos. Linaclotide, 290 microgramos al día. La cronoscopia no tiene indicaciones. Cuando tiene defecación obstructiva es biofeedback. El SI y estreñimiento no es diferente del estreñimiento crónico primario, porque en la práctica cotidiana se manejan de manera similar. Creo que hay que fomentar desde ya que la gente utilice esta forma de hacer deposición para que los ángulos se horizontalicen y sea más fácil hacer la defecación. Y esto no lo olviden, hay que hacer un tacto rectal. Gracias, muy amables por su atención. Muchísimas gracias, doctor William. Este, excelente charla. Le voy a estar transmitiendo las preguntas del público. Eh, por aquí tenemos eh, que una pregunta de una de las participantes. ¿Qué hacer con un paciente de 86 años con estreñimiento? Eh, ya le dimos polietilenglicol y en dos días le produce diarrea y ya no quiere tomarlo. Mil gracias por la pregunta. Excelente pregunta. Eh, los laxantes, como otros medicamentos, uno puede hacer un tratamiento personalizado. Esa pregunta es muy importante. Eh, hay una forma de presentación del polietilenglicol que viene para una copa dosificadora de 5 gramos, 7 gramos, 17 gramos. Pero si tienen un sobre de 17 gramos, yo le recomendaría a la doctora que le dé la mitad del sobre. Y si decirle, explicarle al paciente, es que usted tiene una sensibilidad muy alta a este remedio. Podemos intentar con 5 gramos, tiene 17 gramos y tiene solamente el sobre y no tiene la otra presentación que tiene una copa medidora, le puede dar 5 gramos, lo calcula, o 7 gramos. Y si aún así le da, será un día sí y un día no. Y si le da, pues te da el exilio, que sigue un estreñimiento leve que puede mejorar con un remedio como el exilio. Sería mi recomendación, doctora. Muchas gracias. Y revisar el diagnóstico también. ¿Cómo sí, produce sí. estreñimiento un rectocere femenino? Es que se produce una alteración en la unión del recto con el, con el fin de las anales y se dificulta notablemente ahí el ángulo para que se identifique. Es una obstrucción mecánica realmente. Ok, muchas gracias. Es importante que el paciente con estreñimiento funcional conozca la fisiología de la, de la defecación para el, para el entrenamiento y re, el biofeedback. Los pacientes tienen que ser remitidos a un sitio donde se hace biofeedback. Es una técnica de reentrenamiento, hay una metodología con videos, es allá. Es una terapia que solamente la hace allá, una terapia especializada en biofeedback. Pero implica, implica que el paciente sepa, conozca el mecanismo de la defecación, implica eso. Allá le enseñan cómo es la defecación, con unos ejercicios, lo pueden apujar, etc. Basta decir, vaya a una terapia de biofeedback, ya le enseñan todo. Ok, muchas gracias. Eh, esta pregunta me pareció bien interesante. ¿Qué es más difícil tratar, el estreñimiento inducido por opioides o la dependencia a los opioides? Esa pregunta me parece excelente. El primer comentario que voy a hacer es que no hay ninguna justificación, no hay justificación alguna. Para que un paciente con una enfermedad benigna, con un dolor intratable, se ha remitido a la clínica de dolor. Las clínicas de dolor están diseñadas fundamentalmente para manejar dolores por el cáncer. Yo tengo pacientes con intestino irritable, pacientes con pancreatitis crónica, veo pacientes de reumatología con dolores intratables de reumatología. Creo que cada especialista en esa área debe manejar el dolor. Hay que evitar al máximo el uso de opioides. 
Hay muchas formas de hacerlo, pero una cosa importante es que la esfera mental puede inducir o exacerbar un dolor. Conclusión para su pregunta. El, los opioides producen hiperalgesia por opioides. Ese es un gran problema. Me explico. Después de un mes, de cuatro a seis semanas del opioide, hay que dar más dosis de opioide porque aparece más dolor. Ha habido una alteración a nivel del sistema nervioso central, una inhibición de los inhibidores. Ahora hay más dolor con el opioide. Se llama hiperalgesia por opioides. Por eso, si el médico es juicioso en esto, no debe llegar a ese momento. Y tiene usted toda la razón. Una vez que el individuo está con dependencia del opioide, debe ser un curso especial para disminuir progresivamente el opioide. Pero quiero enfatizar es que el opioide es mortal. En mi hospital he visto tres pacientes adultos mayores que han fallecido por intestino narcótico, distensión abdominal, sibo, perforación, etc. Conclusión, usarlo lo menos posible. Claro, muchísimas gracias. Aquí ha estado otra pregunta relacionada con este tópico y me parece una de las mejores preguntas de toda la noche. ¿Existe analogía entre el dolor neuropático y la hipersensibilidad visceral? Son dos cosas distintas. La hipersensibilidad visceral significa específicamente que hay una especie de alodinia visceral. Por ejemplo, en, en, el, en el intestino normal hay 100 a 150 ml de gases. De, de, de aire, perdón. Y esa cantidad de aire en un paciente tenga hipersensibilidad visceral siente el dolor. O sea que los medicamentos como pregabalina, gabapentina, para el dolor neuropático de, de nervios eh, somáticos, no opera en la hiperalgesia visceral. No opera ahí. Ahí tiene otro método para quitar el dolor. El dolor de hiperalgesia visceral puede ser con neuromoduladores viscerales que son antidepresivos en dosis bajas, dosis antidepresivas. Y para el SII, por ejemplo, los antiespasmódicos como borburotilonium, borburoepinaverio o la rifaximina, que es un antibiótico intraluminal, lo mejoran. Conclusión, dolor neuropático e hipersensibilidad son dos cosas que se manejan diferente. Bueno, sí, eh, obviamente. Muchísimas gracias, doctor. Estas fueron las preguntas. Eh, mis felicitaciones por su, por su conferencia. Eh, esperamos tenerlo nuevamente. Eh, ya, ya, ya sabemos que en enero para próximas charlas y próximos temas. Eh, no sé si quiere hacer algún comentario final. Doctor Esqueda, muchas gracias por su moderación. Me ha encantado usted, su presentación. Y estoy muy feliz de participar aquí. Muchas gracias y siempre estaré dispuesto a estar en estas iniciativas académicas. Yo creo que América Latina es una sola. Y el conocimiento hay que difundirlo. Doctor Esqueda, muchas gracias. Muchas gracias a Abo por esta gran oportunidad. Gracias a usted, gracias a usted por, por, por su participación y nos despedimos por hoy. Muy bien, gracias.